நல்லடியார்களே மார்கழி மாதம் மதி நிறைந்த நன்னாட்களாகிய இருபத்து ஒன்பது நாட்களை அமையப்பெற்ற நன் மாதம் என்று பழம்பெரும் ஞானியர்களினாலே நுண்மையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நன் மாதம் இந்த மாதத்தினை மக்கள் அனைவரும் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற தனிப்பெரும் கருணையினாலே இந்த மாதத்தை என்னவென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் தெரியுமா இது ஒரு சூனிய மாதம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய மாதம் ஆதலினாலே இந்த மாதம் முழுமையும் மக்களே நீங்கள் அதிகாலை எழுந்து நீராடி தூய ஆடை அணிந்து இறைவனின் ஆலயத்தை வளம் வந்து பல பிரகாரங்களையும் வளம் வந்து அர்த்த மண்டபத்தையும் நெருங்கி அவனுடைய கர்ப்ப கிரகத்தை நோக்கி அவன் தாழ்பணிந்து இந்த தீய மாதத்தினுடைய தீய சக்திகளை எல்லாம் முழுமையாக அவன் அருளாலே எரித்து ஒழித்து தூய்மையாக பரிணமிக்கும்படியாக செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்று நமக்கு திருவாய் மலர்ந்து அருளியுள்ளார்கள் குழந்தைகள் மிட்டாய் சாப்பிடுகின்றன விளையாடிக்கொண்டே கையில் வைத்திருக்கின்றன தவறி கீழே விழுந்து விடுகிறது அதை மண்ணில் விழுந்த விட்ட முட்டாயில் அந்த ஊரின எச்சிலோடு மண்ணும் கலந்து விடும் அல்லவா அதில் சில நோய் கிருமிகளும் படிந்து விடும் அல்லவா அதை எடுத்து உண்ணக்கூடாது என்பதற்கு குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லி மிரட்டுகிறோம் அதை எடுக்காதம்பா அம்மா அதை எடுக்காது அது பேய் தட்டி விட்டுது அதை எடுக்கப்படாது ஆனால் குழந்தைகளுக்கு அதில் நோய் கிருமி இருக்கிறது என்று சொன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா அதுபோல் தான் இந்த மாதம் புனிதமான மாதம் இந்த புனித மாதத்திலே நாம் பிறவியின் பெரும் பயனாகிய இறைவனின் திருவடியை அடைவதற்கு முயல வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு இது புரியுமா என்ன 
ஆதலினால் தான் குழந்தைகளுக்கு சொல்வான் போல இந்த மாதம் சூனிய மாதம் இதில் திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் போன்ற உலகியல் சுப காரியங்களை நீக்க வேண்டும் அப்படி செய்தால் அவையெல்லாம் ஒத்து வராது ஏனென்றால் இந்த மாதம் சூனிய மாதம் என்று நம்மை உலகியல் காரியங்களிலிருந்து அழகாக விளக்கி இந்த புனித நன் மாதத்தை முழுமையாக ஆண்டவின் பால் பக்தியாக கழிக்க வேண்டும் என்பதை சூசகமாக மறைமுகமாக சொல்லியிருக்கிறார் இதில் ஒரு உண்மையும் இருக்கிறது உண்மையிலே பனிரெண்டு மாத சுழற்சியிலே இந்த இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் அடங்கிய மாரியை மாதம் முழுமையும் இறைவனுடைய திரு அருள் பிரகாசமாகி அந்த கருணை பொருந்தி புனித கங்கையாக போட்டது இந்த புவனியை நோக்கி பெருக்கெடுத்து வரக்கூடிய மாதம் என்பதை அந்த காலத்து மகா ஞானியர்கள் துல்லியமாக கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் எவ்வாறு என்றால் அவர்கள் அறிவித்தபடிதான் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் பவர்ணமி அமாவாசை தட்சிணாயணம் உத்தராய உத்தராயணம் போன்ற அனைத்தும் நடைபெற்று வருகின்றன அல்லவா இதுபோல் தான் இந்த மார்கழி மாதம் இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் அடங்கிய இந்த மார்கழி மாதம் எத்தகைத்தது என்பதையும் அவர்கள் துல்லியமாக கண்டுபிடித்து நம் வாழ்வினை சிறப்பிப்பான் பொருட்டு இப்படி குழந்தைகளுக்கு போதிப்பான் போல இந்த மாதம் சூனிய மாதம் இதை உலகியல் சுபகாரியங்களுக்கு பயன்படுத்தாதீர்கள் அதெல்லாம் கெட்டுவிடும் அது மட்டுமல்ல இந்த சூனிய மாதத்தினுடைய தீமைகளெல்லாம் நாம் போக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்காக அதிகாலை எழுந்து துயாடை அணிந்து நல்ல ஒரு ஸ்தலமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மலை வாச ஸ்தலங்களாக இருந்தாலும் சரி மலை என்ற கிரியை வள வரலாம் ஆலயத்தை வள வரலாம் இதெல்லாம் செய்து இறைவனின் திருவடியை பணிந்து இந்த மாதத்தினுடைய தீய சக்திகளை எல்லாம் போக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று நம்மை தந்திரமாக இறை வழிபாட்டிலே ஈர்க்கின்றார்கள் பெரியோர்கள் மற்றும் இந்த புனித நன் மாதத்திலே மணிவாசி பெருமானார் என்ன வகையிலே நாம் பாடி பயன் பெற வேண்டும் என்பதையும் திருவெம்பாவை என்ற இருபது பதியங்களை அடக்கிய அடங்கிய அற்புதமான பாடல்களை திரு பதியங்களை நமக்கு அருள் பாடித்திருக்கிறார் இந்த பாடல்களின் கருத்து ஒருவாறு நாம் சிந்திப்போம் உயிரினங்களில் உயர்ந்த உயிரினமாகிய மனிதர்களை பற்றி பெருமானர் அழகாக சித்தரிக்கின்றார் எப்படி சித்தரிக்கிறார் நம் அனைவரையும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி நம் அனைவரையும் பெண்ணாக சித்தரிக்கின்றார் இது எப்படி இந்திய நாட்டின் ஆன்மீகப்படி உமை ஒரு பங்கன் ஆண்டவன் தேவியை ஒரு பாகமாக கொண்டவன் ஏகம்பத்துறை இறைவா போற்றி பாகம் பெண்ணொரு ஆணாய் போற்றி இவைகளெல்லாம் அவன் ஆண் உருவமாக இருந்தாலும் அவன் உடலிலே சரி பாதி பெண் உருவம் அடங்கியிருக்கிறது என்று அநேக வாயிலாக நமது ஹண்ட்ரட் பிளாசபி நிரூபணம் செய்கிறது இதைத்தான் ஆண்டவனின் செயலாற்றல்கள் கூடி தான் உருவமாக தோற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆம் சுவசித்தல் இரத்த ஓட்டம் ஜீரண இயக்கம் போன்று எத்துணை எத்துணை இயக்கங்கள் என்ற சக்திகள் அடங்கியது உடல் அந்த உடலின் சக்திகளுக்கு காரண புருஷனாக இருப்பவன் சிவம் என்ற அந்த ஆனந்தமே வடிவமாகி அறிவுமயமானவன் இந்த இரண்டையும் சேர்த்துத்தான் 
உயிரினங்களில் உயர்ந்த உயிரினமாக திரையிடக்கூடிய மக்களை பார்த்து பெண்ணே இப்பூம்புணல் பாய்ந்து ஆடை எழுவோர் எம்பாவாய் என்று ஒரு பாடலிலே அழைக்கின்றார் இந்த வகையிலே பெண்ணுக்கு இலக்கணம் கொண்டோம் பாவை என்று பொம்மையாக நம்மை அழைக்கின்றார் சூத்திர பாவை கயிறற்று வீடும் முன் சுச்ச கயிற்றினை பாரடா என்று ஒரு மகாஞானியார் பாடினாரே அதனுடைய கருத்து இங்கே முழுமையாக பிறவை பிடிக்கிறது நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரே விதமான கயிறு மீன் காட்சியை பார்த்திருக்கிறீர்களா மீனனுடைய மூக்கிலே நூலை கூத்து சரமாக கட்டி அதை வீதியிலே விற்பனைக்கு கொண்டு வருகிறார் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்ன ஆ எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆ மனிதர்களே உங்களுடைய மூக்கிலே சரமாக கட்டி இடத்தில் ஒரு முறை இழுப்பதும் வளத்தில் ஒரு முறை இழுப்பதும் இம்மாதிரி சதா சர்வதா இழுத்து கொண்டே உங்களை வாழ்வித்து கொண்டே இருக்கிறானே அந்த பொம்மலாட்டக்காரனை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா நீங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது சிந்தித்து பாருங்கள் பாவைகள் என்ற பொம்மையா இல்லையா என்பதையும் திரு என் பாவையிலே பெருமானர் மிக அழகாக எடுத்து காட்டுகிறார் ஏதேனும் ஆகால் கிடந்தால் என்னே எண்ணி இதே எம் தோழி பரிசு ஏல் ஓர் எம் பாவாய் என்று ஒவ்வொரு பாடலிலும் பாவைகள் என்றும் பெண்ணே என்றும் சக்திகளே என்றும் கர்த்தன் ஆண்டவனுடைய சக்திகளே என்றும் ஒவ்வொரு விதமாகவும் பற்பல விதமாகவும் அறிவுறுத்தி பிறவியின் பெரும் பயனாகி இறைதாள் அடைவதுதான் நமது வாழ்வின் நோக்கம் பாவிகளாகிய நீங்கள் இந்த சூச்ச கயிறு யாரால் ஆட்டப்படுகிறது என்று கயிற்றினுடைய ஆரம்ப இடத்தை காண முற்படுங்கள் அவன் ஆட்டக்கூடிய அவன் அவன் யார் அவன் எங்கே இருக்கிறான் அவன் திருவடியை நோக்கி உங்கள் பயனை உங்கள் பயணத்தை பக்தியுடன் உருக்க நீர்படித்து அவன் திருவடி ஓக்கி செலுத்துங்கள் இந்த புனித நன் மாதத்தை விழலாக கழித்து விடாதீர்கள் என்று மணிவாசை பெருமானார் இருபது பதிகங்களிலே நம்மை உலகியல் விழிப்பிலிருந்து ஆண்டவனுடைய உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கும் நம்மை அந்த உலகியல் விழிப்பில் தூங்க வைத்து ஆண்டவனுடைய தோற்றத்துக்கு விழிப்பிப்பதற்காக மணிவாசை பெருமான் அழகாக இருபது பதியங்களை அருள் அளித்துள்ளார் அந்த பாடல்களிலே முதல் பாடலாகிய திருவம்பாவியனை வாசிக்க இருக்கிறோம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்தடங்கன் மாதி வளரிதியோ வன் செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்களர்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்து ஒளி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய்மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனும் ஆகால் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே எம் தோழி பரிசி ஏல் ஓர் எம் பாவாய் என்பது பதியம் இந்த பதியத்திலே மணிவாசை பெருமானார் எப்படி இந்த காவியத்தை சித்தரித்திருக்கின்றார் என்பதை பார்த்தால் வெகு அழகாக இருக்கும் கண்ணியர்கள் ஒருங்கிணைந்து திருவண்ணாமலை என்ற திருப்பதியிலே அதிகாலை துயில் உணர்ந்து எழுந்து புனித நீர் ஆடி தூய ஆடை அணிந்து அருணகிரி என்ற திருவண்ணாமலையினை வளம் வந்து அண்ணாமலையான் என்ற அருணாச்சலேஸ்வரனை தரிசித்து வரத்தை பிரார்த்திப்பான் போல என்ன வரம் நாம் அனைவரும் இறைவனின்பால் புனித காதல் கொண்டு வாழ்கின்ற கண்ணியர்கள் அல்லவா உலக வழக்கம் போல் நம்மை ஒரு 
ஆண் மகனிடம் ஒப்பு வைத்து விடுவார்களே நாம் அனைவரும் உண்மையான பக்தர்கள் அல்லவா நாம் கைப்பிடிக்கும் நமது மனாளன் நம் பக்தி வழிக்கு ஆராதனைகளுக்கும் வழிபாடுகளுக்கும் இடையூறாக இல்லாமல் நமது சண் மார்க்கத்திற்கு உகந்த மணாளனாக அமைய வேண்டாமா அப்படி அந்த ஆண்டவனின் சன்னிதானத்திலே சாஷ்டாங்கமாக நமக்கரித்து அன்னைக்கு அன்னையாய் தந்தைக்கு தந்தையாய் அகிலாண்ட உலகங்களுக்கெல்லாம் நாயகனாய் இருக்கும் அருணாச்சல ஈஸ்வரா எங்களுக்கு உகந்த மனநிலை கொடுத்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க வேண்டும் பிரார்த்திப்பான் போலும் நாமும் அம்மாதிரி பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதன் கருத்து இந்த பாடல்களை அவ்வண்ணமாக புனித நீர் ஓடி தூய ஆடை அணிந்து கிரிவலம் வந்து ஆலயத்தையும் வளம் வந்து அருணாச்சலேஸ்வரனிடம் தகுந்த மனநிலை அருள் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பான் போலே அருள் பாலித்திருக்கின்றார் இந்த பாடலிலே மற்றும் இந்த பாடல் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்றால் தோழியர்கள் ஒருங்கிணைந்து அதிகாலை எழுந்து நீராடுவான் பற் நீராடுவான் பற்றி வழியிலே ஆண்டவனுடைய தத்துவங்களையெல்லாம் பாடிக்கொண்டு வருகிறார்களாம் அவனுடைய அருள் விலாசங்களையெல்லாம் பாடிக்கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கின்றார்களாம் அப்படி பாடிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே ஒரு தோழி கதவை தாளிட்டு கொண்டு படுத்திருக்கிறாளாம் அவளை எழுப்புவான் போல இந்த பாடலை அமைத்து அமைத்திருக்கின்றார் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் கேட்டது என்பதை அழகாக அமைத்திருக்கிறார் ஆனால் உறங்குபவளை எப்படி அழைக்கிறார் என்பதுதான் இந்த பாடலில் ஒரு அற்புதமான கருத்து வாழ்தடங்கன் மாதே வாழ்போல் கூறி அறிவை உடையவர் அகன்று இருந்து ஆழமும் அகலமும் காண முடியாது ஆழியை போன்ற பரந்த அறிவை உடையவளாம் ஒரு நூல் இருக்கு அந்த நூலை ஊசியின் காதலே நுழைக்க வேண்டும் அதை பிசர்கள் இருந்தால் நுழைக்க முடியுமா அதை கூறியதாக திரிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஊசியின் காதில நூல் நுழையும் அந்த வகையில் ஓர்மையில் சிறந்த வளாம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதில் ஆண்டவனின் பால் லயப்படுத்துவதில் அவ்வளவு சிறந்த வளாம் அவள் அப்படி வர்ணிக்கின்றார்கள் அப்படி நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பொருள் இந்த பாடலினுடைய உண்மையான கருத்தை நாம் அத்தகைய நிலைக்கு மாற வேண்டும் என்பதுதான் பொருள் வாழ்தடங்கன் மாதே ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதியை ஏம் பாட கேட்டேயும் அவனுக்கு ஏது ஆதி அண்டன் தோன்றிய காலம் தெரியுமா அதுவே தெரியாது அதற்கு காரணம் அவன் தானே அதே காரணம் தானே இயக்கம் என்ற சக்தி அதுவும் அவன் தானே சரி தோன்றிக்கொண்டு இருக்கிறது யார் காரணம் இந்த பிரச பிரபஞ்சம் அழிந்து விடுமா என்ன எத்தனை எத்தனை யுக யுகாந்தரமாக நாம் முன்னோர்கள் இருந்து இன்று வரை கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் அதுக்கு முடிவே இல்லை ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பெரும் சோதி அரிதனும் அரிதானது உலகத்திலே ஏதோ ஒரு பொருள் அரியதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அரிய பொருளுக்கு யார் காரணம் விஜானத்திலே ஒரு புத்தம் புதிய அணுவை கண்டுபிடித்திருக்கலாம் அது நுண்மையானதாகவும் புதியதாகவும் இருக்கலாம் அதற்கு காரணம் யார் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருமையனும் அருமையானவள் அரும் பெரும் சோதியை பிளவிதமாக அவனுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் பாடிக்கொண்டே வீதியிலே வந்து கொண்டிருக்கிறோமே ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் சுவதியை யாம் பாட கேட்டேயும் 
மாது வளருதியோ என்னமா தூங்குகின்றாய் என்ன சொல்லுவாய் நீ எப்படிப்பட்டவள் நாங்கள் முன்னெல்லாம் உன்னை வந்து எழுப்பும் போது நீ என்ன சொல்லுவாய் நீ எந்த நிலையில் இருப்பாய் மறந்து விட்டாயா நாங்கள் வீதி வாய் வந்து அப்படியே பாடிக்கொண்டு அந்த கோடியிலிருந்து பாடுவோம் உன்னோட வீடு இந்த கோடியில் இருக்கும் அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே நீ என்ன நிலையில் இருந்தாய் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா மாதேவன் வார்கடல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொழி போகை வீதி வாய் கேட்டலுமே விம்பி விம்பி மெய்மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டுங்கள் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் இல்லையா என்ன நிலையில் இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா அந்த ஆண்டவனுடைய திருவுரு பிரகாசங்கள் எல்லாம் பாடி வரும்போது காதலை கேட்டோடனே எந்திரிப்பே அப்படியே கண்ணீர் வடித்து மெய் மருந்து அப்படியே கடல் கட்டலையே போதாதுன்னு உழுவுவேன் அப்புறம் மீண்டும் எழுவாய் துவண்டு அப்படியே கிடப்ப மீண்டும் எழ எழ முயற்சிப்பாய் மீண்டும் அந்த ஆனந்த போதத்திலே அப்படியே ஆழ்ந்தவளாக கிடப்பாய் இப்படியெல்லாம் கிடந்த நீயா இந்த நிலையில் இருக்கிறாய் என்பான் போல கவி நயத்தை பாருங்கள் கருத்து நயத்தை பாருங்கள் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் உருக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய கருணை நயத்தையும் பாருங்கள் போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டுங்கள் ஏதேனும் ஆகால் கிடந்தால் என்ன உலகியல் விஷயங்களுக்கு எதற்குமே ஆக மாட்டாயே பார்ப்பவர்களெல்லாம் உனக்கே இந்த ஆண்டவன் பைத்தியம் நீ எப்படித்தான் வாழப்போகிறாய் நீ எப்படித்தான் குடும்பத்திலிருந்து குடும்பத்தை சுதாரிக்கப் போகிறாய் நீ உலகத்திற்கு ஆவாயா என்ன என்று இயேசுவான் போல ஒன்றுக்கும் உதவாதவள் போலே கிடப்பாயே என்று மணிக்கதவம் தாளிட்டு கொண்டு இப்படி இருக்கின்றாயே இது என்னம்மா இதுவா நாம் அடையக்கூடிய பரிசு போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டு எங்கள் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே எம் தோழி பரிசு இதுவா இந்த புனித நன் மாதத்தினுடைய பரிசு இந்த இருபத்தி ஒன்பது நாட்களில் நாம் பெறக்கூடிய பரிசு இதுவா நன்றாக சிந்தித்துப்பார் ஆண்டவன் என்ற சூத்திரப்பாவியினால் ஆட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பொம்மைகளாகிய நாம் அந்த சூத்திரதாரியை அடைய வேண்டாமா நன்றாக சிந்தித்துப்பார் ஆம் அவளுடைய உமையவள் பங்கள் உமையவள் பங்கன் அந்த அன்னையினுடைய பங்கன் அந்த அன்னை என்ற சக்தியினால் நாம் சுவாசத்தால் ஆடுகிறோம் இரத்த ஓட்டத்தால் வாழ்கிறோம் ஜீரண இயக்கம் என்ற சக்தியால் வாழ்கின்றோம் அன்ற பெண்ணே என்று நம்மை இந்த பாடலே விழிக்கின்றார் ஏதேனும் ஆகால் கிடந்தால் என்னே என்னே இதே எம் தோழி இதுவா இந்த மாதத்தில் நாம் அடையக்கூடிய பாக்கியம் இதுவா நன்றாக சிந்தனை செய்துப்பார் ஏல் சொல்கிறதை கொஞ்சம் கேள் நன்றாக சிந்தித்துப்பார் என்று மணிமாஷை பெருமான் எவ்வளவு கருணையுடன் நம்மளை இக்கருத்துக்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அழைக்கிறார் ஏல் என்று சொல்லி இல்லைவரை இவ்வளவு வரை சொன்னேனே நான் சொன்னுவதை அப்படியே வாசாஞானமாக ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய நிலை நிம்மதி அடைவது தானே அது எங்கே இருக்கிறது அது உங்களுடைய உள்ளம் என்ற பெரும் கோயிலில் தானே இருக்கிறது உள்நோட்டி உங்களுடைய பயணத்தை செலுத்துங்கள் அதற்காக விழித்து கொள்ளுங்கள் பொறி புலன்களுக்காக விழித்தீர்களே கொஞ்சம் அதற்கு உறங்கி உங்களுடைய உங்களுடைய உள்ளத்திற்காக கொஞ்சம் விழித்து கொள்ளுங்கள் ஏல் சொல்லுவதை கேள் எம் பாவாய் என்று பெருமானர் பாவைகளாகவும் பெண்களாகவும் இறைவனை அடையும் அடையும் பரியந்தம் நாம் இருக்கக்கூடிய நிலை கண்ணியர்கள் என்பதையும் அறிவுறுத்தி இந்த அற்புதமான மார்கழி மாதத்திலே இறை வழிபாட்டிலே இருப்பவர்களும் யோகத்திலே இருக்கக்கூடியவர்களும் மற்ற அனைத்து யோகியர்களும் தவறாமல் இந்த புனித நன் மாதத்தின் இருபத்தி ஒன்பது நாட்களையும் கருத்தாக பக்தியோடு உருக்கத்தோடு உணர்தலோடு விசுவாசத்தோடு அவன் தாள் பணிந்து அவன் தாள் சேர்வோம் என்று நம்மை அழைக்கின்றார் மணிவாசை பெருமானார் இந்த நிலையில் பதியம் இன்றைய பதியம் முதல் பதியம் 
அதையும் அந்த அமைமில்லா அரும் பெரும் சுவதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்தடங்கள் மாதே வளருதியோ வன் சேவியோ நின் சேவிதான் உன் காது என்ன டமார சேவுடா என்ன உன்னுடைய உள்ளம் என்ன அப்படி இறுக்கி மூடி பட் மூடப்பட்ட உள்ளமா என்ன கொஞ்சம் மணிக்கதவன் தாழ்த்துறவாயா உள்ள திரும்பி பாராயா அதும் பெரும் சோதியை என் பாட கேட்டேயும் வாழ் தடங்கன் மாதே வளருதியோ வன் செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழர்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொழிவு வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய்மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே எம் தோழி பரிசு ஏழ் ஓர் எம் பாவாய் என்று மணிவாசி பெருமானார் நம்மையெல்லாம் தட்டி எழுப்பி உங்களுடைய வாழ்வின் பெரும் பாக்கியம் வீடு பேர் அடைவது தான் அது உங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது கொஞ்சம் வெளிப்பார்வையிலிருந்து உட்பார்வைக்கு விழித்து எழுந்து விழிமின் என்று அழைக்கின்றார் பெருமானார் எல்லோரும் இப்பதியத்தை படிப்பதோடு நின்று விடாதீர்கள் முயற்சி செய்து வாழ்வின் பெரும் நோக்கத்தை அடைந்து விடுகள் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு நிறைவுபடுத்தி மகிழ்கின்றோம் சந்தோஷம் சந்தோஷம்